Good day po. Ngayon po ay explain po namin ang hardware components ng aming proposed project entitled Langtiwa Water Detection System with Implementing IOE. Para po sa representation ng ilog, gumamit po kami ng aquarium. Since yung device po namin ay install sa ilog, kailangan namin ang sarili source of energy, kaya gumamit kami ng solar power, which composed of solar panel, it's, uh, it's absorb heat energy from the sun and convert it to electrical energy. Then may charge controller po kami. Ito naman po ay pinaprevent niya or kinokontrol yung pag-overcharge ng battery para maiwasan ang pagkasira nito. May indicator po dyan kung ilang, kung ilang percent ang laman ng aming battery. Then, syempre gagamit po kami ng battery for the storage of electricity. Since ang operation po ng aming device is 24-7, so kailangan po namin ng supply ng kuryente during night time operation. Para naman po sa pag ng level ng tubig sa ilog, gumamit po kami ng ultrasonic sensor. Ito po yun. Then, gumamit din po kami ng Arduino R3, isang programmable device. Siya po yung pinakabrain ng system namin. Siya po yung nagbibigay ng command kung magsisend ang SMS kapag nag-detect niyang mataas yung level ng tubig. Then, yung, ito po yung, yan po ay GSM modem. Siya po yung device na ginagamit pang send ng SMS. Ayan po yung binibigyan ng command ng Arduino na magbigay ng SMS. Ngayon po, susubukan natin mag-simulate gamit ang kamay. Itatapat natin ito sa sensor upang mag-critical ang kanyang level. Then, makikita po natin sa local server yung pag-send ang SMS ng aming system sa mga recipients. At pagdating ng text message sa recipients. Ngayon po, susubukan natin i-access ang aming website. So, kailangan po natin gumamit ng web browser at i-type ang www.waterlevelanalyzer.com slash admin slash index.php then enter. So, ito po ang magiging GUI kapag tayo ay magla-login. So, i-try po natin mag-login as the admin. So, kailangan po natin ang user ID and password. So, para po dun sa admin side, meron pong change password. Change password po kung kailangan ni admin magpalit ng password for security purposes. So, ito po yan. For the managed users naman po, ito po yung kapag mag a add ng panibagong staff si admin. So, dito po siya pupunta. Try po natin mag a ng panibagong staff. try po natin maglagay so password Then, try po natin i-edit or update. So, yun po na bago. Then, try po natin i-delete. So, nawala po. So, try po natin ang manage recipients. O, ito po yung kapag mag a add ng panibagong papadalhan ng SMS. Try po natin ang manage recipients. O, ito po yung kapag mag a add ng panibagong papadalhan ng SMS ang ating system. So, dito lang po pupunta si admin. 
So, try po natin mag-add. Click lang po ang button na ito. dagdag po. So, try po natin i-edit yun or update So, yun po. So, try po natin i-delete yung dinagdag natin. Para naman po dun sa water critical level, so, ito po yung mga lags ng mga status nung nangyari dun sa ilog na, binibi, na binabato or binibigay ng ating device na naka-install sa Lankiwa River. So, yung mga data po na makikita dito, ito po yung mga simulation na aming ginawa for the past few days. So, yan po yan lahat. So, makikita dito kung in format yung year, month, and date followed, followed by time. Then, status of the river so ngayon po subukan natin mag log out then maglalag in tayo as staff kung anong pagkakaiba between admin and, and staff so nag nag log, nag -log in tayo as staff so ang mapapansin natin na wala dito yung manage users or yung pag-aad ng staff. Kasi ang may kakayahan lang ng mag-add or mag-delete ng staff ay si admin. So, ang makikita kay staff ay change password kung kailangan niya magpalit ng password for security purposes. Then, manage recipients. Ito yung may kakayahan din si staff na magdagdag kung sino ang papadalhan ng SMS ng ating system. Then, makikita din ni staff yung water critical level ito yung mga logs ng mga mga nangyari doon sa ilog natin sa Langkiwa so yun lang po ang pagkakaiba ng staff at saka ni admin